സംസ്ഥാനം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലിരിക്കെ അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ സംസ്ഥാന ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ പ്രായം അൻപത്തെട്ട് വയസ്സാക്കാൻ നീക്കം സംസ്ഥാനം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ നട്ടം തിരിയുമ്പോഴും ചെലവ് ചുരുക്കാതെ മന്ത്രിമാരുടെ ദൂർത്ത് ഒരു വഴിക്ക് നടക്കുമ്പോൾ അത് കുറയ്ക്കാതെ സംസ്ഥാന ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ പ്രായം കൂട്ടാനുള്ള തിരക്കിലാണ് സർക്കാർ പെൻഷൻ പ്രായം കൂട്ടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫെബ്രുവരി ഏഴിന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബഡ്ജറ്റിൽ ഇതിനുള്ള നിർദ്ദേശം ഉണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത അതായത് അടുത്ത രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇരുപതിനായിരം ജീവനക്കാരാണ് സംസ്ഥാന സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നത് ഫുൾ സർവീസ് ഉള്ള താഴ്ന്ന വിഭാഗത്തിലെ ഒരു ജീവനക്കാരന് ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയും പെൻഷനും ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകാൻ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ വേണ്ടിവരും എന്നാൽ ഉയർന്ന തസ്തികയിലിരിക്കുന്നവർക്ക് നൽകാൻ അൻപത് ലക്ഷം വേണമെന്നിരിക്കെയാണ് പെൻഷൻ പ്രായം വർദ്ധിപ്പിക്കു നീക്കം വന്നിരിക്കുന്നത് പെൻഷൻ പ്രായം കൂട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും തുക നൽകാൻ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാരിനാവില്ല സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് അതിനെ മറികടക്കാനുള്ള ഏക വഴി പെൻഷൻ പ്രായം കൂട്ടുക മാത്രമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ മന്ത്രിമാരെ സേവിക്കുന്ന പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫുകളുടെ പ്രതിമാസ ശമ്പളത്തിന്റെ കാര്യം സർക്കാർ മറച്ചു വെക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും ചെലവ് ചുരുക്കാതെ മന്ത്രിമാർ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുന്ന തിരക്കിലാണ് ശമ്പളത്തിന് മാത്രമായി പ്രതിമാസം രണ്ട് കോടിയോളം രൂപയാണ് ഇവർക്ക് വേണ്ടി വരുന്നത് അതും സർക്കാർ ഖജനാവിൽ നിന്ന് ഇരുപത് മന്ത്രിമാരെ സേവിക്കാൻ നാനൂറ്റി എൺപത് പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫുകളാണ് ഉള്ളത് ഇത്രയും പേർക്ക് ശമ്പളം നൽകാനുള്ള ചെലവ് പ്രതിമാസം രണ്ട് കോടിയോളം രൂപ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയും അഡീഷണൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിമാരും പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റും പാചകക്കാരുമടക്കം ജീവനക്കാരുടെ ഒരു പട തന്നെയുണ്ട് ഓരോ മന്ത്രിമാർക്കൊപ്പം ഇരുപത്തിയാറ് ജീവനക്കാരുമായി ജലവിഭവ മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ ഏറ്റവും കുറവ് പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് ഉള്ളത് എം എം മണിക്കാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനൊപ്പം ഇരുപത്തിനാല് പേരുള്ളപ്പോൾ ചെലവ് ചുരുക്കലിനെ കുറിച്ച് സ്ഥിരമായി പറയുന്ന ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്കിനൊപ്പം ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫുകളാണുള്ളത് ഇനി ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ശമ്പളമാണ് അറിയേണ്ടത് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിക്കും അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിക്കുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശമ്പളം എഴുപത്തിയേഴായിരത്തി നാനൂറ് മുതൽ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ വരെ ഏറ്റവും കുറവ് ശമ്പളമുള്ളത് പാചകക്കാരന് പോലും പതിനാറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ മുപ്പത്തിയയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ് വരെയാണ് കൂടാതെ യാത്രാപത്തെയും മെഡിക്കൽ റീഇമ്പോഴ്സ്മെന്റും അടക്കമുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് പുറമെ രണ്ടു വർഷം കാലാവധി പൂർത്തീകരിച്ചാൽ ആജീവനാന്ത പെൻഷൻ കിട്ടുമെന്നതിനാൽ അടുത്തയാൾക്കും അവസരം കിട്ടുന്നതിന് കൃത്യമായ കാലയളവിൽ ജീവനക്കാരെ മാറ്റാറുമുണ്ട് ഫലത്തിൽ മന്ത്രി സേവകരായ നാനൂറ്റി എൺപത് പേർക്കും ശമ്പളം നൽകാൻ തന്നെ നല്ലൊരു തുക സർക്കാർ കണ്ടെത്തണം ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ജീവനക്കാർക്കും മാതൃകാ വകുപ്പിലെ തസ്തികയ്ക്ക് ആനുപാതികമായ ശമ്പളവും സ്പെഷ്യൽ അലവൻസും ലഭിക്കും ഇത്തരത്തിൽ വലിയ ദൂർത്ത് സർക്കാരിൽ തന്നെ നടക്കുമ്പോൾ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി പറഞ്ഞ സാധാരണക്കാരുടെ പെൻഷൻ പ്രായം കൂട്ടുന്ന സർക്കാരിനെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല അതിൽ തന്നെ ഇടതുപക്ഷ യുവജന സംഘടനകളടക്കം സമരത്തിനിറങ്ങുമെന്ന ആശങ്കയും സർക്കാരിനുണ്ട് ഒന്നര വർഷം ഈ സർക്കാരിന് കാലാവധിയുള്ളൂ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പോലും പണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് സർക്കാർ കൂടാതെ ശമ്പളവും പെൻഷനും മാത്രമാണ് ട്രഷറിയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസമായി മാറുന്നത് കരാറുകാരുടെ ബില്ലുകൾ ഒന്നും മാറുന്നില്ല പ്രതീക്ഷിച്ച നികുതി കിട്ടിയിട്ടുമില്ല മുപ്പത് ശതമാനം നികുതി വളർച്ചയാണ് കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് അതൊട്ട് ഫലത്തിൽ കണ്ടുമില്ല ആകെ പതിനാല് ശതമാനം മാത്രമാണ് നികുതി വളർച്ച കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇതാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്രയും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കാൻ ഇടയായതെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ പറയുന്നു കൂടാതെ സർക്കാരിന്റെ ദൂർത്തും ഒരു പരിധിവരെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമായി കൂടാതെ പ്രതിഷേധക്കാരെ തണുപ്പിക്കാൻ പി എസ് സിക്ക് അപേക്ഷിക്കേണ്ട പ്രായപരിധി ഉയർത്തി ഇതിന് പ്രതിവിധി കാണാമെന്നും സർക്കാരിന്റെ ആലോചനയിലുണ്ട് ഇതാണ് എളുപ്പ വഴി പെൻഷൻ പ്രായം ഉയർത്തിയാൽ തൽക്കാലം ജീവനക്കാർ വിരമിക്കുമ്പോൾ നൽകേണ്ട ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയും മറ്റ് ആനുകൂല്യ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ് കരുതുന്നത് ഇതില്ലാതെ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന രീതി മുന്നോട്ടു പോയാൽ സംസ്ഥാനം വീണ്ടും കടുത്ത ഞെരുക്കത്തിലാവും ഏതാനും മാസം കഴിയുമ്പോൾ നടക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെയും ഒന്നര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നടക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെയും നേരിടാൻ ഇതേയുള്ളൂ പോമഴി അത് സമരമുഖങ്ങൾക്ക്